Ukasema, ukasema kusema na we buwana Sungu mzana mungu nini haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme wa wafalme tunakuabudu tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makirubi na wazee ishirini na wanne na wenye uhai wanne na jeshi la mbingu za mbingu tazama tunakuabudu Jehova tunakuadhimisha tunakuinamia tunakusujudia tunasema umtakatifu mtakatifu 
Bwana Mungu wa majeshi mbingu na nchi tazama zimejawa na utukufu wako uweza ni wako na mamlaka na enzi na nguvu na uwajasiri na hekima na maarifa hutoka kwako we ni Mungu wa ajabu uliye mume wa jane uliye baba wa yatima unayewainua wanyongo kutoka jahani hata ukawaketisha na wakuu kwenye viti vya enzi roho yangu inakuadhimisha e bwana asante kwa ajili ya watoto wako jioni hii ya leo hao waliopo katika nyumba hii na wale wanaotusikia kwa njia ya radio wanaotusikia kwa youtube pote duniani ninawaombea hivi sasa e mungu wa rehema upende kusema nasi usiku huwa leo tena hujawahi kunyamaza kila mara umesema na mioyo yetu na hata sasa utasema nasi wabariki watumishi wako wachungaji na kipekee mchungaji mwambete ambaye atasema neno lako jioni ya leo Useme na kanisa lako waziwazi na libarikiwe na kuinuliwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen Halafu inua mkono wako mpigie Bwana makofi mengi Haleluya Hii ni kwa resma na tunapotafakari njia ya msalaba na kutugu sana katika mioyo yetu na kuangalia katika siku hizi ya 40 juu ya maisha yetu Yesu yule aliyekuja kuirudisha anwani yetu yule anayeliondoa jangwa katika maisha yetu na kuvaa taji ya miiba badala yetu. Hebu tafakari rohoni mwako ukiimba pamoja nasi korasi hii. Inua mikono yako juu. Imba pamoja nasi korasi hii ya Kwaresma. Jesus. Hallelujah Jesus. Muda mwingi nipote Muda mwingi nipote Sikufaa Thank you Jesus Thank you Jesus Wala Wakamba Sema tena muda mwingi nilipote ukinyosha na mkono wako juu kabisa Sikufamu Haleluya Hey, hey. 
nila dhambi e nila dhambi msalabah nu sala dhambi ili malikia ya deni langu ni lima lizikia ni Ninaheshima kubwa kabisa kumshukuru Mungu kwa ajili ya kila mtu ambaye amefika katika nyumba ya Bwana jioni ya leo lakini pia niwashukuru ndugu zetu wa Praise Team kwa kutuongoza vizuri na ninawakaribisha wote kabisa katika nyumba hii takatifu siku hii aliyoifanya Bwana tazama tutamshangilia yeye na kumwadhimisha na ninawakaribisha wote kwa wingi wenu kwa namna ambavyo pia pamoja na hali ya mvua na wakazi wengi wa Dar es Salaam hawapendi kutembea wakati wa mvua lakini ninyi mmeweza kufika katika nyumba ya Bwana. Hebu inua tena mikono yako tusalimiane. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Nina heshima kubwa kabisa kuwakaribisha wote wale wanaotusikia kwa njia ya YouTube dunia nzima, lakini wale wanaotufuatia kwa njia ya radio, radio yetu ya Upendo eh, 107.7 Upendo FM. Ninawakaribisha sana katika ibada ya Evening Glory jioni ibada ya jioni inayorushwa kutoka katika ushirika wa kijitonyama kanisa la kiinjili la Kiluteri Dayosi ya Mashariki na Pwani ushirika wa kijitonyama ibada zetu kila siku zinakuepo asubuhi na jioni ibada ya Morning Glory kuanzia saa moja na alfajiri mpaka saa mbili na nusu na baada ya hapo unaweza kwenda kazini mahali popote pale kwa wakazi wa Dar es Salaam na kila siku jioni ibada inaanza saa mbili jioni mpaka saa mbili usiku jioni ya leo ninawakaribisha na katika juma hili la pasaka au katika uh, uh, mwezi huu wa pasaka uh, tumekuwa na kwaresma katika siku ya arobaini za kwaresma tumekuwa na kichwa cha kitheolojia ambacho tunatafakari na tunatembea kwa kuomba wa theolojia kadha wa kadha wanaweza kutoa mada katika kichwa hicho kutuongoza kichwa cha anwani kinachosema uh, kichwa kinachosema anwani yako your address uh, tumeangalia mambo kadha wa kadha na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake ambao Mungu amewatumia kusema nasi tunazungumza juu ya anwani yako katika msingi wa religious economy semina ya kiuchumi lakini tukiangalia namna ambavyo Adamu alipoteza anwani katika bustani ya Eden na akapoteza kila kitu na akavaa taji akavaa akatembea katika jangwa na kutembea katika miiba na wakati wa, wa, wa kwaresma unaweza ukaona namna ambavyo madhabahu inakuwa ukiwa na jangwa kama hili ambalo linaonekana hapa 
Hii ni kudhihirisha katika siku hizi ya 40 tunapoweka mataji ya miiba na miiba kwenye madhabahu ni ili kuonyesha kwamba Yesu amekuja kuliondoa jangwa katika maisha yetu na kuirudisha anwani yetu tena mahali pa ubichi na mahali pa ukarimu tungeinua mikono yetu kumpigia Bwana vigelegele vya shangwe haleluya kwa hiyo katika kwa yote hii ya siku 40 tumetembea katika kichwa hicho cha anwani yako na tumejifunza mambo kadhaa na ikimpendeza Mungu tutahitimisha siku ya tarehe 29 alhamisi kuu alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana ibada itakuwa hapa na tutakuwa na ibada ya kipekee sana siku hiyo ambayo pia utashiriki sakramenti ya meza ya Bwana na pia tutakuwa na sadaka maalumu ya shukrani kwa nini kuomba tafadhali ujiandae kuwakaribisha wengine lakini pia kufika na kuabudu pamoja nasi katika ibada hiyo ambayo itakuwa na chakula cha Bwana ni ibada muhimu sana ya kibiblia na ya kitheolojia na katika imani ya Kikristo ni usiku ambao Yesu aliumega mkate akawa amekaa pamoja na wanafunzi wake kula chakula cha Bwana siku ya kuwekwa chakula cha Bwana ni siku muhimu sana kwa kila Mkristo kwa hivyo ninatumia fursa hii kukualika katika siku hiyo ambayo pia tutakuwa na hitimisho kubwa la ibada nategemea kuwa na zaidi ya wachungaji kumi ambao tutashirikiana nao katika ibada hiyo jioni ya leo pia nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kuwatambulisha baadhi ya wageni na wengine ni wageni kabisa ambao wako pamoja nasi tuna wachungaji watatu pale lakini pia tuna uh, uh, mwalimu uh, engineer Goodluck Mushi ambaye pia tumeshirikiana pamoja naye mara kadhaa atupungie tu hata jana amekuwa pamoja nami jana jioni alinisaidia kuratibu jana nilishindwa kufika tulikuwa tunatoka kwenye ibada ya mazishi ya mchungaji mwenzetu Mwana Romango na nilichelewa kwa kweli tulifika wakati nyinyi ila tulikuwa tunawasikiliza kwenye radio mubashara tulikuwa tunawapata live njiani paka tulipofika mwenge uh, na nyinyi mkao umemaliza ibada na nilikuwa na kazana labda ningewahi lakini pofika mwenge nikasikia mchungaji anasema sasa muende nyumbani kwa amani na mimi nikakati za zangu sha tegeta jioni ya leo acha nilete utambulisho mfupi tuna uh, mtumishi wa Mungu uh, mchungaji kutoka diocese ya Shinyanga katika lile jimbo la Kahama mchungaji amekuwa baraka sana katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri kule uh, ushirika wa, wa, wa ushirika wa Kahama lakini katika diocese ile ya Shinyanga na tunamshukuru Mungu sana kwa neema hii ambayo amekubali kushiriki pamoja nasi mheshimiwa mchungaji karibu sana katika ibada hii ya jioni ibada hii ni glory yeye amekuwa kitufuatilia kwa njia ya YouTube ametufuatilia sana kwa njia ya YouTube ni mchungaji ambaye amefanyika baraka kwenye kanisa letu la Kilutheri amekuwa katibu mkuu wa kwanza wa diocese ya Shinyanga lakini pia amekuwa mkuu wa jimbo na sasa ni mkuu wa jimbo jimbo la Kahama na mchungaji wa ushirika pia ushirika wa Kahama mjini na amependa kusali pamoja nasi katika ibada hii ya jioni ya leo kwa heshima nikukaribishe sana uh, ungeinua mikono yako kumpigia bwana makofi mengi ya shangwe kabisa pamoja na mambo mengi aliyonayo ya kiutawala lakini pia amekuwa masomoni kule Marekani na anategemea pia kumaliza PhD yake graduation itakuwa mwezi wa tano kule Marekani jamani tungempigia tena bwana vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa bwana na yeye atatutajia majina yake vizuri kwa speli nzuri na pronunciation nzuri ili mimi nisikosee karibu mchungaji sana makofi tena karibu sana mchungaji Mungu akubariki sana haleluya haleluya baba mchungaji Kimaro na kushukuru sana kwa kunikaribisha kunipokea na mshukuru Mungu kwa kukunipa nafasi ya kusali na ninyi hapa ninaitwa mchungaji Daniel Henry Mono toka diocese kusini mashariki ya Zua Victoria kule Shinyanga ambayo nakava mkoa wa Shinyanga na Wasimiu lakini niko pale mjini Kahama ushirika wa Agape Agape Kahama ambako ndiko makao makuu ya jimbo la, la Kahama nimekuwa kweli nikitizama kwenye YouTube na nikipokea mafundisho na <laughs> <laughs> Nikatafuta namba ya mchungaji tukao tunasalimiana kwenye WhatsApp 
na amekuwa akinijibu kwa upole kwa unyenyekevu kama vile mtu ambaye anafahamiana naye pamoja na kwamba inawezekana hakumbuki <laughs> lakini ni seme tu somo la mwisho ambalo walikuwa wanafundisha hapa na Jesse na pasta Jesse kwamba uanze kuwa mtu wa tofauti ufanye vitu vya tofauti kwa kweli nililidaka hilo na mimi nikatembea kwenye upako wa kufanya vitu tofauti na mimi nikatengeneza somo langu la kufanya vitu vya tofauti kule kwangu na watu wakaanza kufanya vitu vya tofauti <laughs> sina muda wa kutosha kueleza lakini kupitia madhabahu hii ambayo Mungu amekuwa akimtumia mchungaji Kimaro tokea kule Kariakoo mpaka hapa nami nimepata neema ya kuanzisha morning glory na evening glory kule <laughs> kabisa kwa kupitia YouTube tuna morning glory sasa ina miaka miwili na, a, inaenda mwaka wa tatu sasa kwenye mji wa Kahama na pale kwenye kanisa letu la Kiluteri imekuwa kama ni Christian center kwa mji wa Kahama watu wanakuja asubuhi wanamuomba Bwana kazi mnayofanya hapa sio bure inasaidia mamilioni hasa zingine mnaweza msipate feedback kama hivi lakini ni kazi kubwa ambayo muendelee mbele tumeanzisha pia evening glory ambayo tunafanya kwa kuanzia tunafanya kila Ijumaa jioni. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Bwana aendelee kututia nguvu ili na sisi siku moja tufike levo yenu na ikiwezekana tuwazidi kidogo. <laughs> Nawatakia amani ya Bwana. Bwana awabariki sana sana sana. Ni mume wa mke mmoja na baba wa watoto watatu. Oh makofi mengi tena kwa ajili ya mchungaji Mono. Mchungaji Mono tunapokea kwa moyo wa shukrani sana. Na kwa namna ya kipekee ni marafiki. Yaani wote watatu hapo uh, mchungaji Mwambete amesoma pamoja na mchungaji Mono huko Makumira. Kwa hiyo wamekutana ni marafiki wa, na wanafunzi walikuwa pamoja huko kwenye Theological College. Mungu akubariki sana. Lakini pia tuna Pastor Jesse, Jonathan ambaye pia amekuwa baraka. Atusalimie tu atupungie mkono karibu mchungaji labda useme neno moja tu kwa haraka oh makofi tena na vigelegele kwa ajili ya pastor Jesse haleluya nasema haleluya wale washindi wangepiga makofi mpaka Yesu asikie uh, mpe mwenzako tano mwambie kitaeleweka mwaka huu mpaka kieleweke Sio tu kitaeleweka kitaeleweka mpaka kieleweke. Mwambie mwenzako ninakutabiria kitaeleweka mpaka kieleweke. Oh alafu mpigie Yesu makofi kama mbao. Haleluya. Unajua leo sikuwa nimepanga kuja hapa na lakini nikakutana na rafiki yangu mchungaji Daniel Mono na tulifanya naye injili tukiwa vijana wadogo sana. Na ni mambo ya Mungu ni ajabu kumbe tena walisoma na Mwambeta na yani unajua kuna connection ya ajabu sana lakini usiona tu ukafikiri ana PhD tu kama hizi unajua watu na huko uchungajini kuna watu wengi ni wasomi na nini lakini sitaki kusema sana tunachotaka ni impact sema wangapi wanasema tunataka impact sijaja kuanzisha wazo jepya hapa tunatafuta address wangapi wanatafuta address usituambie habari ya wingi wa ya vyetu ulivonavyo kama una vyeti vingi lakini tunataka kuona kitu muombe mzazi tunataka kuona kitu wangapi wanasema makao lazima tuonyeshe kitu eh usisema kwamba umesoma sayansi wakati uweze hata kutibu hata mbu <laughs> we unasema wewe eti umesoma mambo ya mazingira lakini hauna hata hata shimo la takataka watu wanatupa auto kwenye mashamba no muombe mzako ninakataa hiyo hiyo sio adresi yangu Nataka ukisoma tuone vitu vikitokea. Kama umesoma environment basi tuone mazingira yanayokuzunguka yanaeleweka katika jina la Yesu. Na katika kwa resma hii wakati huu tunaposubiri kufa na kufuka kwa Yesu inamaanisha tunajipanga vizuri. Inakwambia sisi tunayo address ya kule mbinguni. Sisi sio wazao wa nyoka. Sisi sio wazao wa Adam. Sisi ni wazao wa Yesu tumeunganishwa na baraka za Ibrahimu. Oh my god watu hawajaelewa ninachozungumza 
kwenye kitabu cha Galatia 3 msara 29 anasema kama sisi ni warithi pamoja na sisi ni watoto wa Ibrahimu manake tu warithi sawa sawa na ahadi yani zile ahadi zote ambazo Ibrahimu alipewa Ibrahimu alipewa Biblia inatuambia kwenye mwanzo 24 yeye alikuwa tajiri wa fedha alikuwa tajiri wa dhahabu alikuwa na ngombe alikuwa na kondoo alikuwa na wafanyakazi wengi manake alikuwa na makampuni mengi alafu Biblia inatuambia Yesu alipokuja alikuja kutuunganisha sio hakuja kuleta baraka nyingine alishamwaga baraka kwa Ibrahim manake sisi tunachokifanya hapa Yesu alikuja kutengeneza daraja letu ili tufikie kuchuma zile baraka zilizoko kule kwa Ibrahim Ibrahim alishakufa lakini sisi tu warithi kuna washindi walioko hapa nimekuja kukutabiria kwenye hii madhabahu ya kwamba pokea Oh, sisi kwa sababu hatuishi kwa sababu ya Tanzania, hatuishi kwa sababu ya vyama, sisi tunaishi kwa sababu tu watoto wa Ibrahimu. Tu warithi sawa sana zile ahadi za Ibrahimu. Nami nimekuja kutabiri ya kwamba mwaka huu lazima utajenga nyumba. Maisha yako lazima atasonga mbele. Kuna washindi wako hapa. Haijalishi uko hapa, haijalishi uko Kahama, haijalishi uko Uingereza, haijalishi uko Dubai. Kama tumesikia ushuhuda hapa inakutabiria na wewe lazima upokee oh sijasikia washindi wangepiga makofi kama mbao haleluya Mungu akubariki sana pastor Jesse Jonathan hii ndio shida ya kumkaribia kumpa mwinjilisti microphone lakini nina heshima kubwa sana kukushukuru kwa asante sana kwa ujumbe wa kipekee sana na tumepokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia hai Leo tunamshukuru Mungu Mungu ametupa wageni kadha wa kadha katikati yetu na ninawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Lakini pia uh, ni mara chache pia mama mchungaji anapata nafasi ya kuwa hapa jioni. Yeye ni mfanyakazi wa serikali. Lazima ripoti kwenye ofisi ya Magufuli. Sasa naomba simame atupungie mama mchungaji Kimaro yuko pale. Yeye ni mfanyakazi wa muhimbili. Uh, ni mara chache anakuwa pamoja nasi. Karibu sana katika ibada hii. Kwa unyenyekevu mkubwa nitumie fursa hii sasa kumleta mchungaji na kumtaja kwenu mchungaji eh, Yona Mwambeta ni mtheolojia mchungaji na mhubiri mtumishi wa Mungu mchungaji Mwambeta amesema sana juu ya kichwa hiki cha anwani tulikuwa nikiomba sana Mungu aniletee mtheolojia bingwa atakayeweza kuendeleza somo hili na kwa kweli amehubiri wangapi wamebarikiwa na namna ambavyo amepokea kijiti Mchungaji Mwambeta yeye ni mchungaji wa kanisa la Morovian ni kama mwenyekiti wa kanisa la Morovian kule Rungwe Mbea lakini pia mchungaji Mwambeta ni theolojia na mkufunzi wa chuo kikuu lecturer kwenye Teofilo Kisanji University kule Mbea ni baba wa watoto watatu na ni rafiki wa mchungaji Kimaro na CV yake inaendelea ataendeleza hapa atakaposhika maiki alafu tungempigia bwana makofi mengi kabisa Bwana asifiwe. Tuombe. Jehova Mungu mwema. Mioyo yetu inakuadhimisha tena. Inakutukuza kwa wema wako na uzuri wako. Asante tena kwa ajili ya jioni hii Mungu uliotuazia mema. Umetuazia kuema nyumbani mwako. Umetuazia maneno ya kutuinua nafsi zetu na imani zetu. Asante Jehova kwa ajili ya maraika wako waliowajaza mahari hapa kupitia wageni walioingia katika marango haya tumepokea wageni hawa bwana tumepokea maraika pasipo kujua farume tunaona mbingu zikiachia utukufu wako kwa ajili yetu ribarikie neno lako mungu kama ulivyobariki kila lilioendelea mahali hapa uwepo wako mungu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu amen bwana asifiwe Jamani mimi nimesikia uwepo wa Mungu. Nimeona wingu la Mungu. Wangapi wamesikia uwepo wa Mungu kwa kupokea wageni? Mchungaji Mono tuliosoma pamoja kule makumira na <laughs> ni shemeji zangu walionilea. Ni shemeji zangu walionilea kule makumira. Waruteri wote wachungaji shemezi zangu mi. Kasoro tu Kimaro rafiki yangu. 
wamenipa dada yao mchungaji kwa hiyo walitunza sana maisha yangu nakumbuka mchungaji mono tumeongoza naye kwenye serikali ya wanafunzi pale saa zote akisikia akisikia tupatibuke pale anasema leo nani uko zamu fran kaa pembeni chukua mmorevi ya nishemeji ahubiri kwa hiyo walilea sana kiroho changu muda hautoshi sana wapendwa sijajua kama mchungaji kiongozi atakuwa na amani au hatakuwa na amani lakini kwa sawa haya muhusu sana anaweza kuchukua za kwake 50 na mimi nikachukua za kwangu 50 isisumbue lakini bibili inasema hivi mlio yaona sirini yasemeni peupe nimemuuliza kwa utaratibu tu mchungaji kimaru kwamba mchungaji kimaru umenidanganya mchungaji kimaru akaniambia tiketi ya ndege hii wapo njo uhubiri injiri kijito nyama upokee kwenye kichwa kinachosema anwani lakini siku ya leo nimeona jambo la ajabu siri niacha niliseme peupe nimepigiwa simu na mtu mmoja ambaye ni Molevian ana biashara zake kwenye nchi anamiliki biashara zake kwenye nchi akaniambia njoo mjini nimekwenda mjini nilipokuwa mjini amenikabidhi cheki ya milioni tano isaidie ujenzi wa nyumba yangu mbele jamani iko hapa cheki ya milioni tano jamani ili urafiki wa mimi na Kimaro uendelee anifafanulie nilikuja kuchukua cheki ya milioni tano au nilikuja kuhubiri akili yangu inasumbua kuelewa inapata shida kuelewa jana tulikuwa tunazungumza kwamba anwani yako imebeba mambo ambayo yalitokea wakati una umri wa miezi mitatu huyafahamu lakini anwani yako identity yako imebeba mambo yaliyo mbele usiyoyafahamu tumezungumza juzi wangapi wanakumbuka sentensi wangapi wanakumbuka sentensi sikiliza mchungaji kimaro nikiri nikiwa kwenye madhabahu takatifu ya Mungu mimi sikujua kwamba nimekuja kubeba acheki ya shilingi milioni tano nilikuwa sijui lakini address yangu ilijua anwani yangu ilijua yako mambo ambayo yalitendeka tuna kichwa tunachotembea nacho kinasema namna ya kuitambua namna ya kuigundua address yako kuna mambo yaliyotendeka wakati Musa na miezi mitatu wala hawezi kukumbuka jana nikawaomba nikasema usikuazike yako mambo ambayo yalitendeka huyu ajui lakini yatajileta yenyewe alimradi wewe sasa ni mtu mzima una akili timamu unaondoka kama Musa kwenda kuangalia wanaezeli wenzio yale mambo ambayo yalitendeka wakati na miezi mitatu yatakuja sasa yatafanya kazi sasa utaona njia ya Bwana na anwani yako itaheshimiwa Ngoja niishie hapa hapa. Sisi kule Mbeya kuna ndege anaitwa Kuku. Anarudia korasi ile ile Kuku, 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 Kuku. Ku. Ngoja cheki si kanifanya mimi Kuku. Kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo. Kitabu cha mwanzo. Sura ile ya 37 Kitabu cha mwanzo Sura ile ya 37 
kitabu cha mwanzo sura ya 37 tutasoma mkazo wetu tutakuwa msali wa 18 paka msali wa 20 lakini tutasoma na nyuma kidogo kidogo tu turudi nyuma kidogo kabisa kitabu cha mwanzo sura ya 18 nisome Sali ule wa 18 alafu baadaye nitasoma na misali ya nyuma yake. Biblia inasema ikawa Ibrahim atakuwa taifa hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake washike njia ya Bwana wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahim ahadi zake Bwana akasema kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana basi nitashuka sasa nione kama wanayoyatenda sorry 37 Nimesoma sura ya 18 nimepotea Nenda 37 Mwanzo 37 Mwanzo 37 Sali wa 18 na 20 Nilipotea sura Lakini rudi 37 Sali ule wa 18 Biblia inasema namna hii wakamuona toka mbali na kabla hawajawakaribia haja wakafanya shauli juu yake ili wamuue wakasemezana wao kwa wao wakisema tazama yule bwana wa ndoto anakuja haya na twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo nasi tutasema mnyama mkali amemla kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake nisome ule msali wa 12 37 hiyo 12 ndugu zake wakaondoka kuchunga kondoo za baba yao huko shekemu Israeli akamwambia Yusufu, "Je, ndugu zako hawachungi kondoo katika shekemu? Njoo nikutume kwao." Akamwambia mimi hapa. Akamwambia enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo. Na kundi nalo lisarama. Akamletea habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron akafika Shekemu Usikilize mtumishi wa Mungu Tangia tumeanza tuna kichwa kinachosema kugundua anwani Lakini jambo la kwanza katika kugundua anwani tumeanza na kichwa kidogo kinachosema anwani yako ina umri mkubwa kuliko umri ulio nao leo tunahama hapo mwambie jirani yako tunahama leo tunaanza kuona can you feel your identity can you perceive your identity unaweza ukaihisi unaweza ukaishika anwani yako unaweza ukaihisi Uka, unaweza ukaitesti unaweza ukaionja unaweza ukaifeel unaweza ukaipasif unaweza ukaigusa unaweza ukaishika unaweza ukaitambua unasikiliza 
Maneno ambayo nimesoma jioni ya leo yanasema Israel Yakobo kwa jina lingine alikuwa na tabia alikuwa na tabia tabia yake ilikuwa ni hii alikuwa anamwambia mtoto wake Yusuf Yusuf na njo Yusuf akipiga paredi mbele ya baba yake alikuwa anamuuliza je hujui kwamba ndugu zako wanachunga ngombe shekemu anamjibu babake najua anasema je hujui kwamba dhamana ya roho zao iko mikononi mwako anasema baba najua je huwezi kwanza safari ya kwenda kuangalia kama wako sarama maana yake usalama wa kaka zake Yusufu angia tumboni mwa mama yake aliyemzaa Yusufu usalama wa wana wa Ezel ulikuwa mikononi mwa Yusufu ngoja nazungumza kitu kigumu nazungumza kitu kigumu nazungumza kitu kigumu sio maswali ya kumuuliza Rastiboni kama Yakobo aliyomuuliza Yusufu Sikiliza na mtetea Yusufu niko high court Maswali ambayo Yakobo anamuuliza Yusufu last born hayaendani na size ya umri wake Anamwambia je haujui kaka zako wanachunga mifugo shekemu anasema najua je nikikutuma uende ukaangalia usalama wao huwezi kwenda anasema naweza <laughs> akitoka kule ndiye alikuwa anasema baba they are okay mmoja tu alikuwa ameumwa mafua yamepona mmoja alikuwa anaumwa kichwa amepona mwingine kidogo alipata tumo la kuchangamka amepona yani uhai wa uzao wa Yakobo ulikuwa umewekwa na Mungu mikononi mwa Yosefu Sirai sana kuelewa. Ngoja sasa nikuletee niku mfano original. Mfano original uko hivi. <laughs> Watoto wa Yakobo walipokutana na njaa. Njaa kabambe, njaa komesha, walienda kuchukua chakula kwa nani? Naam. Naam. Yaleta matarizo haya ni kimara amesema tuongee na kitiolojia kidogo. Hiki ndio kitiolojia sasa. Ulichokitaka. Mapenzi yako yatimizwe. Niulize tena. Kipindi nyumba ya Israeli, nyumba ya Yakobo imepata njaa ya kutisha. Yakobo anaitwa Israel aliwahi kuwatuma watoto wake Misri kwenda kuchukua chakula kwa Yusufu au hakuwahi kuwatuma Kuna tofauti gani Kuna tofauti gani pale ambapo Yakobo alikuwa anamtuma Yusufu kwenda kuhakiki usalama wa ndugu zake kuna tofauti gani na wao kufunga safari na punda zao kwenda kuchukua chakula unisikilize chuzi tulikubaliana kwamba Musa akiwa na miezi mitatu aliwahi kuendesha safina bila kibali bila leseni ya navigation Sumatra eh baba. Umeniongezea? Yaani Musa aliwahi kuendesha safina akiwa na umri wa miaka mi, miezi mitatu bila kibali cha Sumatra. Ni nini usichoelewa? Natangaza jioni ya leo kwamba Yusufu alianza kutunza usalama wa kaka zake akiwa bado hajawa waziri mkuu. Anapoanza kuwapa chakula akiwa waziri mkuu, alikuwa anatimiza alipokuwa na watembelea shekemu. Piga makofi kama unaelewa.
Unisikilize. Mimi nilipendaga misifa zamani. Nikwambia, kwa hiyo baba yangu kijijini sisi umeme umechelewa sana kuja. Kijijini nilikozaliwa. Kwa hiyo baba yangu alikuwa anatuma mimi kwenda kununua mafuta ya tam mjini. Siku nisipofika, nisipoenda, nyumba ilikuwa inakuwa giza. Kwa hiyo alikuwa ananiita anasema njoo mwanangu. Yaani nilikuwa na misifa mahali wenzangu wanatumia masaa mawili nilikuwa natumia dakika 40 go and return Misifa hiyo Bila mimi kuleta mafuta ya taa mwe ndani mlikuwa kiza Unisikilize zamani nilinunua mafuta ya taa ili kuwe nuru ndani sasa hivi nimebeba jina la Yesu nimebeba jina la Yesu nimebeba jina la Yesu nimebeba jina la Yesu nikifika kule kijijini kwetu bongo flavor hazipigwi zinapigwa nyimbo za rozi muhando pigia Yesu makofi kama unaelewa Lakini nilikuwa nanunua mafuta ya taa bro. Ndio nilikuwa nasababisha nuru kijijini. Safari <laughs> nimeita my girlfriend wangu wote 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 safari wanaangalizwa na nuru ya Yesu wa Nazareth. Identity address anwani inaanza mbazi anwani inaanza mbazi sana kuna watu za zaibi hapa wanaimba praise in the worship team tunabubujika kaulizia wakati wako darasa la sita na la saba ndio walikuwa na utamaduni bora wanacheza na nyumba zi, na nyimbo ziingine za makabulini marufuku za makabulini ulikuwa unafanyia mazoezi tu kule safari utaimba hapa sisi tutanena kwa ruga ukiimba pigia Yesu makofi waimbaji wote ukitaka ku hawa unaoona lazima wana historical background ambazo hazikutunzwa ambazo hazikuheshimiwa kipindi kile hakuna aliyejua kwamba nikikimbiza mafuta ya taa ninasababisha nuru kwenye familia kumbe kuna kipindi nitasimamisha yeye aliangikwa msarabani na akira naye mtazama lazima okolewe hivi ninavyoongea ndani kwenye nyumba ya baba yangu na mama yangu wameokoka watu watano Five. Tunaongea ruga moja. Adira. Unisikilize. Yusufu anaambiwa hivi. Nenda kawaangalia ndugu zako. Kumbuka somo la kifiolojia ndani ya kuelezima hii nyanwani. Nenda kawaangalia ndugu zako shekemu. Kawaangalia ndugu zako shekemu. Ndiyo hivyo hivyo unajua kaka zake Yusufu walijitetea Misri wakasema tulikuuza usikumbuke yale makosa kwa nini Yusufu aliwasamehe asingeweza kugeuza address asingeweza kuwajazia kisasi alianza kuwatunza toka shekemu wala hawezi kubadilika anwani yake haiwezi kubadilika identity yake haiwezi kubadilika address yake haiwezi kubadilika Wangapi wanaelewa somo? Saa zingine mimi sijajua. Tusiende kifiolojia sana tunapotezana. Lakini mimi hapa nilikuwa najiuliza who was the causative? The father Joseph who used to send Joseph the father Jacob who used to send Joseph. Nani aliyesababisha Yusufu? auzwe ni nani wala hata sio ndoto za Yusufu yule aliyekuwa anamtuma kwa maadui baba yake na mjango mimi ningekuwa kwenye msiba huo Yusufu aonekane ningemwambia Yakobo nyamaza umechangia saidia polisi ningemwambia kituo kidogo cha buguruni kamata mzee 
Zamani na machozi na machozi gani? Wewe ni uri kuna mtuma. Wewe kinakuja kirasti boni alafu kinasema how are you? Pumbavu. Kinakuja kirasti boni. Alafu kinawakagua. Usifikiri Biblia ijaandika kila kitu. Kilikuwa kinakagua hiyo kinasema mbona yule ngombe hajashiba? Ngombe na yule ngombe hajakamuliwa. Yaani kirasi boni kinauliza kule ndani. Sijui kilikuwa cha ngapi toka katika watoto 12 lakini ndio kinauliza. Unajua akili nakataa. Imagine sasa hivi una kaka zako wengine wamepishana umuli mdogo na mama yako. Alafu wewe ndio unawa control. Unaambia kwa nini mnachunga ngombe hapa wakati kuna nyasi nyingi kule? Lazima tumuswage ngombe mukipisha ndio kinaenda kutoa taarifa kwa baba. We bisha ndio kina, kina authority. Ndio kinachotoa hesabu kwa baba. Baba yake sema mmewakuta akasema ndio nimewakuta lakini nimewakuta wanacheza gorori. Nimewakuta wanacheza kamali. Fikiria mbarati fimbo za jinsi gani mnaenda kukutana nazo nyumbani anayetoa habari ni Yusufu unisikilize wewe hauanzi leo anwani yako haianzi leo imeanza toka zamani igundue kwa china Yesu gundua kwa china Yesu gundua gundua kwa china Yesu wewe sikiliza tutagomea usimbe wewe utaimba tu sisi hatuwezi kushindana na anwani yako utaimba tu Unisikilize ngoja ni mtangazia shetani 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 sikiliza utafanya kila namna ya vikwazo bado tutatoboa anga bado anwani zitatubeba bado address zitatubeba Sasa babaka anamwambia eh nenda kawaangalia shekemu Unisikilize mtumishi wa Mungu wana mkamata kule shekemu wana muza kwa nini wanasema ona kimekuja kiota ndoto umeona brother luka waliotumia very bad ngoja nizungumze bibili inasema kisha walipomuona kwa mbali wakashauriana kabla hajawafikia wanasema kimekuja kiota ndoto hawashindani na mwili wa Yusufu wanashindana na anwani yake wanashindana na karama ya Mungu ndani ya Yusufu Wakasema tufanyaje tumkamate tumuue alafu wanatunga na plan wanaandika na minute tutasemaje kwa baba yake tutasema mnyama mkali alimuua Wapendwa kichwa cha leo kinasema you can feel unaweza ukaihisi anwani yako mchungaji kimara tuende taratibu Tunapozungumza habari za anwani zilizopotea anwani zilizonyang'anywa anwani zilizoondolewa tunapozungumza tunamaanisha nini tunamaanisha ndoto za watu walionazo tunamaanisha maono ya watu walionayo wengine walikuwa na maono ya kazi alisema kwa kweli nikianza na bajaji nitakuwa nitakuja kuwa na teksi nikitoka hapo nitakuja kuja na mafuso ile ndoto ile anwani yake ile anwani yake ndio iliondolewa ile address yake ndio iliondolewa sasa naomba ni, 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 ni sema hivi kifupi tu hebu niangalie baba naitwa yakobo mimi naitwa Yusufu. Amenituma shekemu kwenda kuangalia kaka zangu. We unafikiri ninapotembea njiani sihisi chochote. Yaani I'm so empty. Yaani niko empty. No. No. No tato. Ninapotembea njiani nasema nikiwakuta kina kaka, hasa kaka wa pili ni mbishi, nitauliza hivi. Na wakinisusia nitageuza. Lazima waniti. Kwa hiyo Yusufu alianza ku practice authority alionayo. Natamani ukikaa ofisini kwako uwe una practice authority alionayo. Una 
kazi anwani ulionayo kwa hiyo kalikuwa anatembea hata wakati wanakajadili kalikuwa na kenyeka ameshajua najadiliwa kanasema lakini maswali watajibu tu tayari ana practice authority kuna kitu wa theology wanatusumbua sasa wewe ndio una PhD katikati yetu ujibu na isipo deliver mimi nafanda ndege naenda kukufutia marekani makosa hayo sio yangu ni, ya, ni pastor jesse ndio mkorofi amesema lazima i deliver mimi jeze mbea usije kwa maneno yako magumu amesema usomi usio deliver au fight sasa wasomi wa teolojia unisikilize wewe msomi sasa wa PhD wa theologia wanabishana sana wanasema hivi is being leadership trend or born with unapokuwa kiongozi unazaliwa kiongozi au unafundishwa naam naam Hayo ni majanyie sasa ya doctor sasa. Tumeona wengi wanasoma darasani. Mimi hata mimi nimesoma leadership lakini saa zingine nimekalia kiti kikubwa kwenye diocese yangu. Nakimbia kwenda kuchukua notes. Ajendi kiwa ngumu nisome. Saa zingine hata azi apply. Komesha. 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 Musa alikuwa born with au alikuwa trend. Ukisema alifundishwa, alikaa kwa muda mrefu kwenye nyumba ya rais. Lazima kulikuwa na walimu wa tuition. Lakini pia wanawaize waliposema ni nani aliyekuweka juu yetu kuwa muamuzi? Juzi atukumalizia chipu. Aliyemweka Musa kuwa muamuzi juu ya Waebrania anaitwa Jehova Jire anaitwa Adonai anaitwa Mungu Kwa hiyo wakati Musa anawaamua waebrania wakati Musa anapiga misri anamficha kwenye mchango alikuwa anasikia authority alikuwa anasikia authority alikuwa anasikia anwani yake inafanyaje kazi unasikiliza mchungaji kimaro i'm very sorry jioni ya leo nataka kutangaza tangazo baya nataka kutangaza tangazo baya kwamba anwani yako ina uwezo wa kuizima mishale ya shetani iliyovamia njia yako ah iliyovamia maisha yako anwani yako ina uwezo wa kuzima mishale ya shetani natangaza hadharani na shetani ananisikia na ibilisi ananisikia kwamba shetani hautaweza kushindana na hawa waliojadiliwa na Mungu kabla hawajazaliwa utaachia njia zao kwa razima wako wapi washindi wampigie Yesu makofi na vigaragara katika china la Yesu ndio moja Yesu bwana katika vitu Yesu ameniacha hoi hoi kabisa shikamo Yesu yani meniacha hoi huwezi kuingia hekaruni peke yako unachapa watu zaidi ya 1000 bibi nasema akafunga kikokoto akaanza kuchapa bounce gani anachapa toka kimaro anachapa mpaka waliokaa korofani kule bounce gani mimi haini je kichwani yani kwa hiyo wote walikuwa na afya za mgogoro kama mwambeta na mibaunsa ilikuwemo mule ilikuwemo mimama imeshiba utafikiri mama ya ki, ma, mimama ya kichaga imekaa sawa sawa kwa nini aichape yote kwa wakati mmoja imekaa mimama utafikiri mimama ya kinyakyusa kwa nini Yesu achape peke yake Unisikilize. <laughs> Nimemtangazia shetani kwamba shetani kamwe kamwe hautashindana na adresi za watu. Hautashindana na anwani za watu. Umetuonea kwa kitambo. Umetuonea kwa kipindi. Sikiliza tumegundua, tumegeuzia, tumegundua wala shetani 
hata sindana na njia yako kabisa ukitaka kujua kwamba Yesu alikuwa mbabe mamlaka ilikaa mabegani mwake kachapa hekaru zima peke yake sindana na address hiyo alikuwa kichapa hivi pa yani akimchapa huyu anamwangukia huyu huyu anamwangukia huyu wanakimbia kama watano kwa kiboko kimoja nani alibaki akaanza kupindua meza akapindua fedha yani bureau de change akazitawanya komesha Yesu Yesu shikamo komesh Bibi nasema akapindua na njiwa kuna njiwa ulikaa rumande kwa muda mrefu njiwa 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 wanauzwa toka asubuhi wengine walikuwa wameuza mmoja wengine walikuwa wameuza watatu Yesu alipofika akasema ili niwakomeshe Bibili nasema akapindua na mjiwa maana yake aliwaachilia na njiwa wakarudi porini kuishi komesha Yesu komesha Yesu Sikiliza Namba mumnisaidie mpigie Yesu makofi. Sikiliza. Hayo makofi ni ya waume zenu na wachuma wenu. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Sijasikia, sijasikia, sijasikia. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu. Pigia Yesu makofi. Azingina kina pastor Jesse. Yaani mnahubiri kwa muda mrefu. Ogoka. Ogoka. Ogoka we. We mberie we na kuomba ogoka we. We ogoka. Badilisha namna ya watu wa ukokeje. Mopereka yeye alie na uweza wa kifarme kwenye mabega yake. Apindue njiwa wote, apindue fedha zote ambazo zimewafanya watu wasimheshimu Yesu. Unisikilize, ukikataa kuogoka kwa hiari, utaokoka kwa kupinduliwa meza. Kuna wengine mpaka mbebeleze. Hivi jina la ukowe ni nani? Kimaro, we okoka we Kimaro we. We Kimaro we Kimaro we Kimaro okoka. Kinyakiusa kabisa. Nisikilize vizuri. Address yako ina uwezo wa kubeba vitu ambavyo hujavidhania. Address yako ina uwezo wa kubeba vitu ambavyo hujavitambua. Na mimi natamani kwenye kwalezi hii anwani yako ibebe mambo ambayo yameshindikana kwa muda mrefu. Bibili inasema hivi. Alikuwa akamwambia nenda kawaangalie. Alafu waone kama wako salama, alafu rudishe habari. Kajama alikuwa kanaenda. Sasa je njiani? Kalikuwa kanajua kazi kanayofanya au kalikuwa kajui? Kalikuwa kanajua. Yesu alipopiga kikokoto kule Hekaruni, walipomuuliza kwa nini anasema hivi akasema, "Anwani yangu inanitetea." Akasema, "Nyumba ya baba yangu sio ya mafisadi, sio ya mchezo. Hii ni nyumba ya sara." Mimi juzi Kimaro katika vitu ambavyo ukifika mbinguni utakuta ni pamoja na kuifanya kijito nyama hii iwe nyumba ya sara. Kwa sababu Mungu amekupenda zaidi umeanzisha morning glory. Sasa hivi umeanzisha evening glory. When, yani Tanzania nzima mimi nimesikia kwa mara ya kwanza evening glory kijito nyama. Yaani sijawahi kusikia Warokole wakiongezeka utaanzia na afternoon glory. Yaani na urokole wangu wote huu ni maokoka mwaka 93. Sijawahi kusikia the night of glory. Yaani mimi sikuhukumu. Kuna kitu kimoja umefaulu. Hii nyumba sio nyumba ya vyama, sio nyumba ya siasa. 
Zeremani akasema hivi Suleimani akasema Bwana watu wako watakapokuwa wamepigwa na tauni watakimbilia kwenye madhabahu watakimbilia kwenye nyumba ya Mungu watakimbilia hapa watakimbilia hapa watakimbilia hapa nitaangaza hadharani kama nabii wa Mungu haujapotea tuliopigwa na madeni tunakuja kuponea hapa 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 Tuliotorokwa na waume zetu wameenda machimboni wana miaka tisa sikiliza tukiingia hapa watarudi tena tukiingia hapa kwa nini kwa sababu nyumba ya baba itakuwa nyumba ya sara zingine madhebu yamegeuza nyumba kama hii kama kama ka club fulani kama ka grocery fulani tu koma kabisa koma kwa jina la Yesu hii ni nyumba ya Mungu nilikuwa nazungumza habari za Yesu anwani ya Yesu aliingia alipofunga kikokoto akachapa wakasema kwa nini unachapa akasema nyumba ya baba yangu itakuwa nyumba ya sara Mumeanza kuuza umu munauza na njiwa wengine wa bru wengine wa njano alafu umu nafanya build and change up build and change kazi wekeni poster sio umu fukuza vyote fukuza walianza kukusanya mpaka ushuru hekaruni ushuru hekaruni walikuwa nakusanya siku kulikuwa na biashara hakuna taifa ambalo alikusanyaje ushuru <laughs> na taifa rote linafuata biashara zilipo ndio linapokusanya. Kwa hiyo walianza kukusanya akasema no thank you. Lakini nazungumza habari za anwani yake. Anwani yake, authority yake ina uwezo wa kubeba vitu ambavyo hujawahi kuvizania. Lakini lazima ujihisi. Lazima uhisi. Unisikilize, lazima uhisi. You must feel. You must perceive your identity. Mchungaji jana jana mchungaji jana 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 mchungaji tumeongea mambo ya kitirogia mtu anakuambia anakuambia ah, ila kwa kweli we mtoto wewe we mtoto wewe unaweza ku, unaongea kiingereza umeshinda mkoa huu umwambia sio mkoa tu nataka kwenda mpaka taifa nataka kuwakilisha kwenye mashindano ya Vodacom nataka kuandika mapepa mpaka wa Kenya wajue pia wako wa Tanzania wana uwezo Watu wanapokunenea jana tulikubaliana hawaneni yani hawawi mbali na ukweli. Hey. Unajua nazungumza kitu cha mwili ni mchungaji. Ni cha mwili ni sana. Lakini kwa sababu umesema tuzungumze kitiolojia. Ni cha mwili. Sikiliza. Wote wanaokuchukia huwa watu hawatafutagi mazagazaga ya kukutegeshea. Wanatafuta karibu na ukweli. Kwani au hujanielewa? Kule Mbeya wanaorogana wanakuroga kwa sababu na ngombe nyingi. Wanakuroga kwa sababu watoto wako wamesoma. Wale wanaorogana. Kwa hiyo hawarogi mbali na ukweli. Wanaroga karibu na reality. Nitaangaza kwamba wale walio wabaya wako wanakusaidia kuonyesha address ulio nayo. Hujanielewa wapi? Mtu akikuroga kwa sababu duka lako linachanganya ni, ni uongo kwani duka lako halijachanganya si limechanganya wakianza kukurushia vichomi kwa sababu watoto wako wamesoma sio kweli kwamba watoto wako wamesoma si kweli wamesoma na wauliza si kweli wamesoma ukiona umechukiwa kwa sababu ya usororist sio kweli Je, sio kweli kwamba wewe sio sororisti? Si wewe ni sororisti? Jana tulikubaliana hivi baba mchungaji kwamba wakamwambia Musa, ni nani aliyekuweka kuwa muamuzi? Jana tumeulizana je, Musa alikuwa muamuzi au hakuwa muamuzi? Leo wanasema tukikamate kile kiota ndoto. Tukiue nauliza kilikuwa kinaota ndoto au kilikuwa kiota ndoto kiusufu? 
Sasa kama hakuwa na hata ndoto asingekuja kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo wanasogea karibu na ukweli. Wanakaribia karibu na ukweli. Wanasogea karibu na ukweli. <laughs> Kuna mahali bibi na zama wakamkamata Yesu, wakamfunga mavazi fulani, alafu wakawa na mdhihaki. Mwana yeye asoma Biblia, bibi anasema, wakawa wakimwendea na kumdhihaki. Wanasema salamu ya mfalme. Salamu ya mfalme. Na wauliza, Yesu alikuwa mfalme, alikuwa bwana wa mabwana au hakuwa mfalme? Naam. Mume faru mtiani, jipigie makofi mpaka nitakaposema basi. Piga mpaka nitakaposema basi mwenyewe. Ongeza kupiga makofi mpaka niseme acha mwenyewe. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi. Bas, bas. Nimewakomesha. Mepigia Yesu kwa razima. Mm. Yaani wanamdhi wake wanasema, "Eh mfalme, uishi mirani." Yesu akasema, "Munanitania." <laughs> Alikuwa anakusanya kindunguri cha ndani, kihasira cha ndani. "You must feel." Ndio maana Biblia inasema, "Alipoangikwa msarabani na jambazi moja kushoto na lingine kulia pirato alipobaandika anwani pale inasema Yesu mfalme wa Wayahudi Yesu wa Nazareth mfalme wa Wayahudi Biblia inasema ila anwani ilianza kokoa unajua Yesu alifanya aje akasema na vile vifundo walivyokuwa wanadhidhi haki nafanya raif nafanya kweli nafanya raif nafanya kweli nafanya raif nafanya kweli nafanya raif nafanya kweli akafanya kweli waliokoka bibi nasema kila aliyepangalia pale juu likatimia neno nikiinuliwa juu ya uso wenzi nitawavuta watu wote kuja kwangu likatimia pale hakuna kipindi Yesu ameokoa kama pale aliacha mpaka sentensi zinasema kwa kupigwa kwake wanyakiusa wote wamepona kwa kupigwa kwake wachaga wote na mbeke zao wamepona kwa kupigwa kwake wasumba wanga wanaokoka kwa kupigwa kwake watu wa tanga wanatangaza jina la Yesu aliacha pale kwa nini alikuwa na fear anwani yake unajua kwa nini shetani anatusumbua watu wengi hapa hawa feel address zao hawa feel maono yao usije morning glory huna maono samani sirudi tena kwa zodoa wa, wa, wa umini wa kimaro lakini ukweli ndio don't come here huna address hujui address yako ndio maana ni wachache wanaochomoka Umesikia mchungaji amefanya very easy maono anasema yeye akasikia pasta jeze na kimaro wakihubiri akaamua kufanya vitu vya tofauti hajafanya yeye tu ameamua kuambukiza na wengine wanafanya sikiliza amesema hivi anatamani kuwa karibu na kimaro au kumzidi point fulani kimaro na bibiri imesema angalieni makahaba watawatangulia wewe sio kahaba lakini kwa moyo ulionao pokea pokea kwa jina la Yesu pokea kwa jina la Yesu pokea kwa jina la Yesu sasa hivi mbea sisi tuna tuna morning glory nne nne komesha komesha Yesu inatembea na yani tuna morning glory moja kiara mjini tuna morning glory moja tukuyu mjini tuna morning glory mbili jijini komesha hmm. wakati tuko pale kariakoni kamwambia kimaro kimaro sikiliza naomba nipige magoti niweke mkono akasema nini nikasema nasikia mimba na mimba na mimba i'm pregnant wale wa mwirini ndio wanaocheka wanawaza saa zote mambo ya mwirini mimi i'm pregnant full of holy spirit nini i'm pregnant 
Nikasema kimaro niweke mkono naenda mbea lazima zikaweko mwoni ngurori Mungu ameruhusu nimezaa mbera pi, mbea bila uzazi wa mpango nyota ya kijani hamuna Two years for morning glories Ukiona nimekuja hapa nimekuja kuongeza maono kwa sababu Biblia inasema <laughs> mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu Yaani nimekazana kuanzia morning glory wa huko evening glory Na jana nimekiri wakati ya upo bro nimekiri jana wakati ya upo kwamba think as what i'm thinking If you cannot think as what i'm thinking then do what do then do what what njo njo hapa njo useme nani anakumbuka aseme impact delivering unajua ndio chuko na kizungumza na ndio kitu alikuwa anazungumza nani anakumbuka njo kimbia 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 tuone kama wako masali hapa pigia makofi kabla hajazungumza dogo ukifauru kuzungumza na kuwekea mikono lazima upasue lazima upasue lazima upasue pigia makofi pigia makofi pigia makofi eh uh-huh. ulisema think as what i'm thinking yes. if you cannot think for what i'm thinking just do what i'm thinking kama usipoweza ku do what i'm thinking just do what i'm doing Mwanafunzi mwenye kushika kama huyu lazima awe kwenye darasa la the school of hearing kama ni waambea hawezi kushika kama hivi Pigia makofi wakati anaenda kukaa kule Mbingu zijaze hekima ndani yako Ongeza tena makofi pigia tena makofi We bro na mimi tume do as what kijitonyama and kaliako they are doing mbaya ndio tumefanya hivi. Yaani usifike unakwepa. Perhaps you cannot think as what you are thinking, but we will try to do as what you are thinking. If we cannot try to do as what you are thinking, we will do as what you are doing. Sikilizeni mtumishi wangu. Wangapi sasa they can feel their identity wanaweza kupasifu wanasikia maono wangapi wanasikia maono wangapi wanasikia maono ndani yao wangapi wanasikia maono wangapi wanasikia anwani zao zitafanya kazi wangapi wana maono na anwani zao sikiliza wako wengi pigia Yesu makofi kwa sababu umeelewa kwa sababu umeelewa unisikiliza Yusuf alielewa kilicho kwa kinaendelea anapoondoka kwenda kwa ndugu zake anasema Mungu nisaidie upako na mna hii huwa unauaga huwa sio salama <laughs> kuna mambo za zaidi kimaro anafanya hapa anaelewa sio kwamba aelewi <laughs> ninachokuomba mama anwani yako uielewe uifir maono maono Yesu anasema bila maono watu hupotea. Wangapi wanaamini neno hili limeandikwa? Bila anwani unapotea. Kamata maono yako. Firu juu ya maono yako. Yashike maono yako. Sasa hivi kuna watu wanasema mimi bado miezi miwili mitatu naenda China. Shikiria that is your identity. That is your identity. That is your identity. Kuna watu hapa wanasema nimefukuzwa kazi miaka mitatu iliyopita. Kama kama Ayubu alipata watoto double double, inakuja kazi double double. Hiyo ndio anwani yako. Hiyo ndio anwani yako. Wako wapi washindi? Wampigie Yesu makofi na vigeregere wako wapi? Simama juu tuombe. Tukajijeze njo uombe mtumishi wa Mungu. Simama juu. Nyanya mikono yako juu. Mimi sijui ni wapi ambapo unapitia. Wakati ambapo mtumishi wa Mungu anahubiri mambo kama haya, watu wengi wanaweza kuondoka na vichekesho. Okay, this is a very serious message. 
very serious message. Yaani message kubwa sana. Ungapi wanaona ni message kubwa sana? Na moja kitu ambacho ambacho naondoka nacho leo. Watu wengi wao wanaacha address zao kwa sababu wamekutana na upinzani. Yaani akikutana na upinzani ana anaacha address yake. Kwa hiyo anaamua ili kuweza kufanana na wengine kwa hiyo anaacha haya maono anaamua kudandia ya wengi wape. Kwa anaacha haya maono ambayo ni yanamtofautisha na wengi. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu hataki kugombana na watu, anataka kuwa na amani na kila mtu. Mtu yoyote ambaye anataka kuwa na amani na kila mtu, huyu afai na hawezi kuipata address yake. Hello? Lakini mtumishi wa Mungu amegusa kitu ambacho ni cha ajabu sana akasema ya kwamba kile ambacho kinashambuliwa sana ujue hicho ndicho ndio address yako wangapi walisikia hiyo kitu kwa sababu unajua <laughs> mhubiri mmoja alikuwa na ubiri akaona mama mmoja amelia sana na kwa mwisho wa ibada akamfuata yule mama akamwambia mama naona umeguswa na neno akasema hapana niliguswa kwa sani yule mhubiri alikuwa na ndefu 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 nyingi kaambia nilikuwa naangalia ndevu zako nikakumbuka bebi wangu aliyekuwa amekufa wiki iliyopita kwa ye watu wana wanapokea neno ye analia lakini anakumbuka beberu mwambie mwenzako nakataa kukumbuka beberu kuna watu wanaona wanachozungumza hapa serious wanashambulia yusufu wanamuita mota ndoto lakini ni kwa njia ndoto alienda pale kuwa waziri wana wanampiga Paulo wanampiga Paulo mpaka wana, anataka kuzimia wanamkokota kuanzia katikati labda posta mpaka labda huko nje ya mji labda mbagala au huko nje kabisa alafu wanafikiria amekufa wapeno wanakuja kutaka kumzika ananyanyuka anarudi tena mjini kuendelea na nje kuna watu wanaona wanachozungumza na ndio maana mwisho Yusufu akawaambia nyie mlikusudia mabaya lakini Mungu alikusudia mema ndani ya hayo mabaya. Nimekuja kukuambia unayo ndoto lakini wewe tatizo lako unataka kufanana na watu wengine. Address yako ni address yako kwa sababu pale unapoona wengine waoni. Kuna mahali unaona wengine waoni. Lakini siku ukiona pale ambapo wengine wanaona uwezi kufana yani uwezi kuwa tofauti uwezi kuacha alama hapa duniani lazima ufike mahali watu wakupinge sana kabla wajajiunga na wewe kuna watu wanaelewa wanachozungumza hapa leo hii tunaona duniani imejaa mabilionea wengi sana duniani fuatilia historia ya mabilionea nena angalia wote asilimia kubwa ni dropout waliacha chuo Angalia wewe angalia fuatilia uone. Angalia Azuga Bag si aliacha chuo akiwa si mwaka wa pili ambaye na anamiliki Facebook. Angalia na Bill, Bill Gates aliacha si mwaka wa, wa tatu si mwaka wa pili. Angalia angalia hata wengine hawakusoma hawaku hata shule. Lakini kitu walichokuwa wamegundua ni address yao. Kuna kitu waligundua wengine hawakugundua. Kasome historia ya 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 Michael Jordan alikataliwa yani yeye yeah, alikuwa ana, ana, anataka kucheza kuwa basketballer lakini walimkataa alifail mara nyingi lakini siku moja leo ni moja ya nyota ambao ameacha historia kila kinachoshambuliwa hicho ndio address yako my god i wish you could understand kuna ongepa na leo unachozungumza wewe ulianza kuuza nyanya nyanya zikauza zote ukaacha nyanya ulianza kupeleka vyakula kule Kariako vyakula vizuri siku vilivyouza vi, haukuuza ukasema sio mpango wa Mungu mbona na upinzani mbona nikwambie yule mwanamke wa Luka 18 aliendelea kudai haki yake ha, alikuwa anaidai kwa nani kwa mtu ambaye ni dhalimu aliendelea kumwendea endea aliendelea kumwendea endea na mwenye address ashindwi na, na upinzani mwenye address ane, anasikia kuchangamka anapopata upinzani kuna watu ambao wanataka kuinuka kuanzia siku ya leo 
anza kupambana na ule upinzani kama ni mapepo yaweke chini kama ni magonjo yaweke chini kama ni mtu anashambulia ndoa yako endelea kukiri kwamba sitaachana na huyu mwanaume nitakaa na huyu mwanaume mpaka kuzikana katika jina la Yesu kuna washindi walioko hapa hao tunanisaidia kupiga makofi na kupiga lagala haleluya na nakwambia hao wanoku wanaofungua mlango na kupiga yao mlango kesho utawafungulia mlango waingie ndani ya nyumba yako kuna mzee mmoja kule Kongo nakupa ushuhuda ili ukutie moyo mzee mmoja kule Kongo ni ushuhuda wa kweli huyu mzee alikuwa mfanya alipomaliza shule akawa mfanyabiashara wa madini na huyu mzee aka mtoto wake ni alikuwa mmoja rafiki zangu ni mhubiri sasa baba yake ndo akasema alikuwa mfanyabiashara wa madini sasa siku moja akatembelewa na rafiki yake mmoja alisoma naye alikuwa anataka kuoa. Akamwambia ni naomba unisaidie mchango. Akam kebei sana, akamzarau sana. Halafu yule ndugu akalalamika, yule akamwambia wewe nenda hata siwezi sitakaa ninywe hata maji. Siwezi kunywa maji kwenye nyumba yako. Yule ndugu akaondoka aliyesoma naye, akaondoka amenyongonyea ame sana. Nyaka ikapita, huyu jamaa anafanya biashara kwenda kutoka Kongo kwenda Ufaransa. Siku moja akaamua kwenda nani Ujerumani. Akiwa Ujerumani akaingia huko hoteli anapeleka madini lakini akasema ngoja nitembee tembea akapotea kwa sababu alikuwa jaizoe Ujerumani. Kila akiuliza watu wajui Kifaransa wala wajui Kiingereza wajui Kijerumani. Akiwa anatembea barabarani ajui nini cha kufanya. Ana ameinama hivi kuja kuinuka na muona yule rafiki yake na mke wake wanakuja upande ule wa pili. Walipokutana haka wakasema eh hey, huko huko akamwambia mbona siku nyingi ha oh. wakafurahiana sana akamwambia ah, nimepotea nilikuwa nimefikia hoteli fulani akamwambia mbona hiyo hoteli naifahamu lakini naomba karibia nyumbani alipofika nyumbani akas, alikuwa ameshazunguka sana nasikia kiu akisema naomba kiu nipate maji yule jamaa hakumletia maji alimletia juice haleluya nasema haleluya na mimi nadhani kuambia kuna watu leo wanakuzadau kwa sababu kuna kitu najikiria wakikuangalia wanasema wanakuhesabia kuanzia juu ya kichwa mpaka kwenye miguu wanasema wewe wewe ambaye unaenda kuleta alikuwa anaenda kuleta mafuta hata wewe unaweza kuwa mhubiri leo si ni mhubiri leo huyu ambaye mpasa kimaro ambaye alipigwa vita akaenda mlimani akapiga akaanza kuomba mpaka magoti yakaota yani alipoamka siku ya tatu yeye alifikiri masaa mawili alipoamka akakuta mchu amekula suruali yake lakini leo si ni mhubiri. Nataka kuambie upinzani unaokutana nao ni mtaji wako. Lazima kiteleweka katika jina la Yesu. Oh, wale washindi wangepiga makofi kama mbao. Usikate tamaa. Mkeke mwenzako mwambie usikate tamaa. Wale wanaokupinga usiwachukulie kama ni watu nuksi waambie mnanipinga lakini siku moja mimi nitawaongozea mna kile mnachokipinga kesho kitakuwa msaada kweli walikusudia mabaya lakini kuna mazuri ndani ya hayo mabaya waliokusudia kwenye maisha yako leo hii anza kuinuka anza kusonga mbele anza kuifuatia ndoto yako inakwambia hiyo ndoto yako itakuja kutimia katika jina la Yesu oh anza kujikiria kuna washindi ambao wako tayari kukiria anza kujikiria Bibi anasema fungua kinywa chako nami nitakijaza. Zabuya 81 mstari wa 10. Fungua kinywa chako nami nitakijaza. Bibi huyu pasa mono njoo hapa. Unaona tunapokaa na yeye nani mrefu? Na ndio kwa hivi tunaenda kuhubiri mashuleni na wapi? We are in the age met actually two age met actually na two age met the same year. Ni ajabu sana. Sasa yeye ili tumtie moyo tulikuwa tunamwambia unajua mimi sasa ni mrefu. Sasa yeye alikuwa kafupi. Kwa nikawa tuna kundi zima tulikuwa tunamtabiria kwamba yeye yani kumtia moyo maana ni mfupi. Naambia Big P. Kwa namuitaga Big P. Na ndio jina lake nickname Big P maana yake Big Person. Big Person. The same neno tulokuwa tunamkiria leo is a Big P. kama huna uwezo wa kukiri hicho unachokiamini bado adresi yako haijakomaa adresi kikomaa ndani ya moyo unaanza kukiri hicho ambacho unaamini kuna washindi wameanza kukiri 
Usiangalie mnyomba anasema nini? Usiangalie shangazi anasema nini? Usiangalie nani anasema nini? Marafiki wanaweza kukupinga lakini endelea kukiri ya kwamba mimi nitaendesha gari. Mimi nitajenga nyumba. Mimi nitakula vizuri. Mimi nitakuwa nita, nita na kiwango. Unapoanza kukiri unajua umbaji wa Mungu Mungu anaanza kukutetea okay. na anaanza nitangaze okay. pokea kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea kuna nani pesa maono yako pokea kwa jina la Yesu yale yaliyofikiriwa na Mungu yale yaliyokusudiwa ya Mungu uliotabiriwa kabla mimba yako haijachukuliwa kabla mimba yako haijabebwa pokea kwa jina la Yesu yale maono ambayo Bwana amerisafu kwa ajili yako pokea kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea nyanyo mikono yako juu nyanyo mikono yako juu nyanyo mikono yako kitu cha kwanza anza kumwambia Mungu naomba unisamehe kwa sababu nimejitafsiri ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo ajionavyo mwambie Mungu ninataka kufuata ile ndoto yangu kwa sababu haina maana ikiwa utahubiria na tukatoka majasho halafu miaka nenda miaka rudi hauifuati ndoto yako uifuati address yako tutakuwa tumefail lakini anza kumwambia Mungu ninapotoka hapa nilipanga kuuza nyanya ninaenda kuanza unaenda kuanza nini unaanza na hiyo 500 unakumbuka yule mama yule aliyekuwa anauza chakula kule kare yako unakumbuka alivyotushuhudia yule mama alianza kuuza chakula kidogo kidogo anaenda kwenye ana, anaomba tenda kwenye maduka ya watu alikuwa hana hela ila ndogo alioanza kuikusanya yule mama akaanza kuwa na fedha nyingi za ajabu lakini alianza kuuza kidogo kidogo kuna hiyo rafiki yako mchungaji ambaye ana hoteli kule Kariako. Alikuwa anauza nini? Si alikuwa anauza sijui mioko. Lakini leo ana hoteli kubwa sana. Kama uwezi kuanza, bahari haiwezi kupasuka. Bahari haipasuke eti kwa kuiombea. Una kanyaga maji, ndio maji yanapasuka. Lazima utoke hapa ufanye kitu. Wanga bwana naidi wanaenda kufanya kitu. Kwa hiyo anza kumwambia Mungu, "Nongo nisamee, sikutumikia address yangu." na baada ya hapo omba neema na sisi tutaanza kuombea nenda mbele za Bwana sema Bwana Yesu Bwana Yesu mimi niko mbele zako unayajua maono ulionibebesha unafahamu nilikotoka na hapa nilipo na umewatuma mtumishi wako karibia mwezi mzima umewatuma kusema nami juu ya kile ambacho umenitia ambacho pengine ni tofauti kabisa na ninaamini ni tofauti na watu wengine. Kwa sababu mimi mmeniumba kwa namna ya ajabu. Sifanani na mtu yoyote hapa duniani. Mimi ni mtu maalum. Mimi ni mtu ambaye ni special. Ambao umeniita ukaiweka ndoto ndani yangu. Lakini lazima nikiri. Ninaomba usamehe. Nimekuwa mvivu. Nimeogopa. Nimetamani kuwapendeza watu wengine. Matokeo yake Nimeshindwa kuifuata ndoto yangu. Ninaomba unisamehe jioni ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba unisamehe katika jina la Yesu. Nakiri kuanzia sasa. Mimi sio vile nilivyojitafsiria. Mimi ni vile ambavyo umenitafsiri. Kuna kitu uliweka ndani yangu. Toka nipo kwa mtoto mdogo hata kabla sijazaliwa. Unayo ndoto ulioniandikia. Kuna maono ulioniandikia. Nami ninaamua kuanzia leo ninapotoka katika ibada hii ninaenda kuyatumikia. Sijui nitaanza namna gani lakini uko upande wangu. Maana ulisema nitakusudia neno nalo utalitimiza. Nami ninaamua kukusudia kwenda kufanya kila ambacho ninasikia, kwenda kukifanya. Nami nitafanikiwa, ninakiri nitafanikiwa. Sasa anza kujiombea nenda mbele za Bwana anza kujiombea. Nataka nisikie sauti yako anza kujiombea. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyae kwa neema. Tunasimama kwenye madhabahu hii e Bwana. Sana kwa sababu umemtuma mtumishi wako kusema pamoja nasi maneno ambayo ni ndani ambayo hatuwezi kueleza Bwana. Ni maneno ambayo yamefichwa uf, ufunuo usio us, wa kawaida e Bwana. Nasi tunapoungana na malaika na malaika wa Jehova baba tunakuabudu. Fahame tunakotokoza tunakuheshimu eh Kristo 
maana ni katika ubavu wako baba kunayo mkovu na ulisema kwamba tutakumbuka we bwana mbaya ndio wewe utupai mkovu hata akopata utajiri Jehovah baba utajiri wetu hautokani baba na vile ambavyo watu wanatafsiri hautokani baba na nchi hautokani na eneo tunaloishi hautokani na familia tuliozaliwa unatokana na wewe maana ulisema kwenye kumkumbu ya torati 8:18 utakumbuka we bwana maana ndio tupai ngovu ya kupata utajiri nasi tunajisogeza kwenye madhabahu yako jehova katika madhabahu hii baba tunasogea kwenye madhabahu ya dhahabu jehova wama tunaomba ya kwamba ukatume malaika wa msaada ili baba mongo usiku huu wa leo haende na watoto wako wengine wanatuangalia baba kutoka kule Uingereza wengine ni Europe na kule Marekani wengine ni Dubai na sehemu zingine za Afrika baba tunawaombea ya kwamba pengine wengine wamekaa huko baba wengine baba wanafanya baba kazi mbalimbali ambazo sio zile ulizowaitia baba wanasota wamekuwa na maisha ya kibarua lakini baba wamekaa katika katika hali ya mateso na, na laana mbalimbali baba leo hii tunakusihi kama ambavyo ulimsaidia baba Yusufu inajua kwamba kuna namna msaada wako ulimsaidia ni kweli walikuwa wanamuuza kumbe walikuwa wanampa lift ya kwenda baba kule i, 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 Misri baba ni kweli alitaka kubakwa kumbe walikuwa wanampeleka gerezani mali ambapo baba hatakutana na wale ambao wa utandoto wawili baba katika jina la Yesu wakati mwingine kuna mambo mabaya yametokea kwa watoto wako na wamekata tamaa na wamelalamika na machozi yame yamejaa vifuani mwao lakini kumbe walikusudia mabaya lakini ndani yale mabaya kuna yale wa mema nami ninawaombea katika jina la Yesu ya kwamba kuanzia leo wanapoinuka baba hawataona tena yale mabaya hawataona tena baba ile kukatishwa tamaa hawataona tena wale maadui maana ndani yao baba wewe Mungu uliye ndani yao ni mkubwa kuliko Mungu wa dunia hii baba linakusi Kofi yako itakao pale kwenye madhabahu yako ikanyweshe nguvu ya ziada ukaponye baba kila aina ya ndoto ambayo ilikuwa imekufa kwa mama huyu ambayo ilikuwa imekufa kwa baba huyu ambayo ilikuwa imekufa kwa kijana huyu baba ukapata kuifufua hilo ndoto inakemea kila rozi ile za upinzani inakemea kila alana na mikosi na balaa inakemea kila mapepo na kila roza kukata tamaa inavunja na kusambaratisha kila pando ambalo shetani alikuwa amelipanda kwenye njia yake na kwenye adresi yake inauliza moto utoka kwenye madhabahu yako ukashuke na kupaswa ile miamba na laana za kila hina ambazo zinataka kumfanya amalize kama babu yake na babu wa babu yake tunaangusha hiyo roza laana na mikosi na kila roza kurithi ambazo zinamfanya asisonge mbele tunazikata kata tunauliza pako vuja kila ina nira tunakata kila ina ya chain tunakata kila aina ya nira zivunjike zimwachie mama huyu zimwachie kijana huyu zimwachie mtoto huyu zimwachie mtoto huyu ziachie baba huyu yes ni kwamba miaka mingi imeenda lakini baba mwaka mmoja siku moja ni miaka elfu moja ya kwetu maana ke baba is not yet over baba haujamaliza pamoja na hayo inaomba ya neema ina utaka kwenye hii madhabahu iende baba ikawainue iende baba ikawabariki iende baba ikawafungue kwa jina la Yesu Kristo mwana inua mikono yako mahali palipo haribiwa maana yaliyotuma kwa jina la Yesu iruka sasa iruka sasa tembea kwa jina la Yesu kanyaga kwa jina la Yesu Kristo umbiwe umbiwe maono umbiwe adresi yako adresi yako inyanyuke ilete machibu sasa toka kwenye kiti cha ensi ipoke machibu toka kwenye kiti cha utukufu toka kwenye kiti cha mbingo ipoke ipoke kwa jina la Yesu wa Nazareti inua mikono yako sema bwana Yesu tangia jioni ya leo sitakuwa kama nilivyokuwa napokea 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 
address iweza kufanya kazi yale yaliyoonyeshwa zamani ndoto za zamani uzitimize sasa katika utukufu wako katika china la Yesu Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana Mungu akuinulia uso wake na kukupa amani Uitwe heri na mbarikiwa yale maono yaliyonyamaza yainuke na kutembea ile ndoto yako itimirike anwani yako ianze kufanya kazi pia box yako uanze kupokea barua barua za baraka katika china la Yesu kila mwenye pumzi aseme amen kama unaweza kumpigia Yesu makofi na vigerege katika china la Yesu Jehova mwamba usima Jioni hii Tunapo kutolea sadaka hii Tunaiachiria kwenye madhabau hii Iwe arama ya ndoto zetu Na anwani zetu kwanza kufanya kasi Tunaunganisha sadaka Ya jioni ya leo Mahali popote Farme mwamba usima Na katika madhabau hii Farme mwamba utukufu Tunaunganisha sadaka zetu pamoja na anwani zetu katika china la Yesu. Amen. Taimba tena wimbo wa kumwabudu Mungu. Wakati tunatoa sadaka. Sasa nakupenda. Sasa na kupe sasa na kupe kusi ili pia sema sasa Praises